സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഉപാധികളോടെ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കും ഇന്ന് ചേരുന്ന പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗം അതിനായി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം സംസ്ഥാനത്തിന് അൻപതിനായിരം കോടിയുടെ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മാസം മാത്രം പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നും പലിശരഹിത വായ്പകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കേന്ദ്രം ഇടപെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കേരളത്തിന് തരാനുള്ള പണം കേന്ദ്രം തരുന്നില്ല കേരളത്തെ കേന്ദ്രം അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് തുറന്നടിച്ചു എന്നാൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും ഒട്ടേറെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും വിമർശനങ്ങളോടുള്ള അസഹിഷ്ണുത മൂലം തന്നെ വ്യക്തിത്വം നടത്താൻ സി പി എം സൈബർ ഗുണ്ടകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ രമേശ് ചെന്നിത്തല സർക്കാരിൻ്റെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വിദേശ മലയാളികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രവാസി സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടെ പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കും പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് മുൻഗണനാ ക്രമം വേണം ലോക്ക്ഡൌണിൽ മലഞ്ചരക്ക് കാർഷിക മേഖലകൾക്ക് ചെറിയ ഇളവുകൾ നൽകണം ഇടത്തരക്കാരുടെ ദുരിതം സർക്കാർ കാണണം മോട്ടോർ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും കാസർഗോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ ഇടത് സർക്കാർ കാണിച്ച അലഭാവത്തിൻ്റെ ഫലം കേരളം ഏറ്റുവാങ്ങിയെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി രണ്ട് പേർ കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കണ്ണൂർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവർ ദുബായ് ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് എന്നാൽ മുപ്പത്താറ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയത് നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് പേരാണ് ഇതുവരെ രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായി കുറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറിൽ താഴെയെത്തി കാസർഗോഡ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മലപ്പുറം ആറ് കോഴിക്കോട് ഒന്ന് ഇടുക്കി ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് പേർ ആശുപത്രികളിലാണ് ഇന്നലെ നൂറ്റി എഴുപത്താറ് പേരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലാക്കി അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രാജ്യത്ത് മുപ്പത്തിനാല് പേർ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു ആകെ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ് പേരാണ് രോഗബാധിതർ എന്നാൽ മരണസംഖ്യ ഇന്ന് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരായി ആറ് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് മരണസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയാണ് മധ്യപ്രദേശാണ് മരണസംഖ്യയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് തൊട്ടു പിന്നിൽ ആശുപത്രി ചികിത്സ വേണ്ടിവരുന്നത് രോഗബാധിതരിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ വെൻറ്റിലേറ്ററുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡിനെതിരായ വാക്സിൻ വികസനം പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിലും അന്തിമഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരം സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി ഡൽഹിയിൽ ഡോക്ടർമാരുൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു നാണൂറ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പഞ്ചാബിലെ പട്ടിയാലയിൽ കർഫ്യൂ പാസ് ചോദിച്ചതിന് ഒരു സംഘം ആളുകൾ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചു കൈക്ക് വെട്ടേറ്റ എ എസ് ഐ ഹർജിത് സിംഗിനെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി പ്രതികളായ ഒൻപത് പേരെ പോലീസ് ഇന്നലെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ വൈറസ് ബാധിതയായ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരി പട്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ദേശീയ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുന്നതിന് ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുണ്ടായേക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇളവുകളോടെ മൂന്ന് മേഖലകളായി തിരിച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടാനാണ് നീക്കം സുര
തുടങ്ങും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഓഫീസിൽ ഇന്ന് മുതൽ വരുമെന്നാണ് സൂചന ഏതായാലും ഈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി വരെ ലോക്ക്ഡൗൺ ദേശീയ തലത്തിൽ നീട്ടുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ നീട്ടിയേ പറ്റൂ നീട്ടണമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്